సో సో ఇక్కడ మనకు క్లియరెన్స్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం ఇన్ని ఎఫీట్ ద క్లియరెన్స్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద హోల్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద షాప్ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇక్కడ క్లియరెన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది హోల్ సైజ్ కానీ షాప్ సైజ్ కానీ అంటే పాజిటివ్ అంటే ఏంటి మనకు ప్లస్ డైమెన్షన్స్ అంటే షాప్ టు ప్లస్ డైమెన్షన్స్లోనే ఉంటుంది అంటే థర్టీ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు థర్టీ ఎంఎం డయామీటర్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకు థర్టీ పాయింట్ థర్టీకి ప్లస్ డైమెన్షన్స్లోనే ఉంటుంది క్లియరెన్స్ అంటే క్లియరెన్స్ క్లియరెన్స్ థర్టీ ప్లస్లో ఉంటుంది హోల్ కూడా ప్లస్ థర్టీలోనే ఉంటుంది ప్లస్ జీరో టూ కానీ జీరో వన్ కానీ అట్లా ఏదో ఇచ్చింటాడు అనమాట తర్వాత క్లియరెన్స్ ఫిట్ క్లియరెన్స్ అంటే అది అంటే ఈ రెండు ఈ క్లియరెన్స్ అనేది మనకు పాజిటివ్గా ఉంటుంది అంటే ప్లస్ సైడ్ మాత్రమే ఉంటుంది క్లియరెన్స్ ఫిట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫిట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిట్ విచ్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్స్ క్లియరెన్స్ ఇది ఎప్పుడు కూడా క్లియరెన్స్ ఉంటుంది అంటే హోల్లోకి షాప్ టు ఫ్రీగా అటు ఇటు తిరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే చేతితోనే మనం తోసినప్పుడు అవతలకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత తీ చేసినప్పుడు ఈజీగా బయటకు వస్తుంది అంటే మనము షాప్ మీద ఏవైనా పుల్లీలు వీ వీ బెల్ట్ పుల్లీలు కానీ లేకపోతే ఫ్లాట్ బెల్ట్ పుల్లీలు కానీ ఈజీగా ఎక్కించుకోవడానికి తీసి తీసేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అది క్లియరెన్స్ ఫిట్ అనమాట ఈ అంత టాలరెన్స్ జోన్ ఆఫ్ ద హోల్ విల్ బి అబౌవ్ ద టాలరెన్స్ జోన్ ఆఫ్ ద షాప్ ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి హియర్ ద టాలరెన్స్ జోన్ ఆఫ్ ద హోల్ విల్ బి అబౌవ్ ద టాలరెన్స్ జోన్ ఆఫ్ ద షాప్ షాప్కు ఉన్నటువంటి టాలెంట్ జోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికంటే హోల్ యొక్క హోల్ యొక్క టాలెంట్ జోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎబో ఉంటుంది పైన ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఫిగర్లో చూస్తే కదా ఫిగర్ వన్లో చూస్తే కదా ఫిగర్ వన్లో చూస్తే కదా మనకు బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇది హోల్ ఇది షాప్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా హోల్ సైజు జీరో అనేది ఇక్కడ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ షాప్ సైజ్ జీరో అనేది ఇక్కడ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ టాలెంట్ ఇది హోల్ టాలెంట్స్ పైన చూడు ఎంత ఉందో చాలా ఉంది టాలెంట్స్ జోన్ ఆఫ్ హోల్ ఇదంతా కూడా టాలెంట్స్ జోన్ తర్వాత షాప్కి వచ్చేసి ఇది కిన్ ఇది యాక్చువల్గా ఇది కూడా ప్లస్ ప్లస్ సైడ్ ఇచ్చినాడు అనమాట టాలెంట్ జోన్ టాలెంట్స్ జోన్ ఆఫ్ ఏ షాప్ సో ఇక్కడ ఇది జీరో లైన్ షాప్కి వచ్చేసి ఇది జీరో లైన్ హోల్కి వచ్చేసి ఇది జీరో లైన్ ఈ జీరో లైన్ హోల్ యొక్క జీరో లైన్ కంటే పైన అంటే ప్లస్ టాలెంట్స్ లోనే హోల్ ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఇది బాగా గుర్తు చేసి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఈ హోల్ అనేది మనం సపోజ్ ఫిఫ్ థర్టీ ఎంఎం ఇచ్చినాడు అనుకోండి హోల్ సైజు ఇక్కడ ప్లస్ టాలెంట్స్ అంటే కదా ప్లస్ చేయడం అంటే హోల్ ను పెంచడం అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది హోల్ థర్టీ పాయింట్ జీరో టూ నో జీరో వన్ నో ఎంతో టాలెంట్స్ ఇచ్చినాడు లేదంటే థర్టీ పాయింట్ జీరో వన్ జీరో టూ నో ఉంటుంది ఇక్కడ షాప్ కూడా అంటే ఇది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా థర్టీకి బోరు థర్టీ కంటే ప్లస్ అయింది బోర్ ఎక్కువ అయిపోయింది లూజ్ అయిపోయింది అనమాట థర్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే కానీ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ తక్కువ ఉంటే కానీ అది టైట్ అవుతుంది అంటే క్లియరెన్స్ అనేది తక్కువ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ షాప్కి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ టాలెంట్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ చూడండి ఖచ్చితంగా ఈ లైన్కు ఈ లైన్ మధ్యలో ఈ లైన్కి ఈ లైన్ కరెక్ట్గా చక్కగా ఉంది ఇది జీరో లైన్ అన్నాడు జీరో లైన్ పైన టాలెంట్స్ అని ఇచ్చినాడు సో ఇక్కడ కూడా షాప్ సైజు థర్టీ ఉంటే కానీ దాని సైజుకు ఇది కూడా ప్లస్ టాలెంట్స్ అంటే హోల్లో ప్లస్ టాలెన్స్ ఉంది షాప్ లో కూడా ప్లస్ టాలెన్స్ ఉంది అనమాట ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలండి తర్వాత ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ హెచ్ సెవెన్ జీ సిక్స్ అన్నాడు అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ గానే ఉంటే హోల్ సైజు హెచ్ క్యాపిటల్ హెచ్ వచ్చేసి మనకు హోల్ అనమాట సెవెన్ టాలెన్స్ లో ఉంటుంది హో హోల్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్ జీ వచ్చేసి మనకు షాప్ షాప్ వచ్చేసి సిక్స్ లో ఉంటుంది సో అది మనం చార్ట్ లో చూసుకుంటే అది ఎంత అనేది మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట అది మీరు చార్ట్ మనం చూస్తాం తర్వాత విత్ ద ఫిట్ గివన్ ఇచ్చినటువంటి ఫిట్ ప్రకారము వీ కెన్ ఫైండ్ ద డివేషన్స్ ఫ్రమ్ ద చార్ట్ కింద మనకు చార్ట్ ఇచ్చినాడు ఆ చార్ట్ ప్రకారం ఆ డివేషన్స్ అంటే హెచ్ సెవెన్ డివేషన్ ఇంత జీ సిక్స్ జీ డివేషన్ ఇంత అనేది మనం చార్ట్ లో చూసి తెలుసుకుందాం ఫర్ యూర్ హోల్ ట్వంటీ హెచ్ సెవెన్ యూ ఫైండ్ ఫైండ్ ఇన్ ద టేబుల్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అంటే పాయింట్ ట్వంటీ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ మైక్రాన్స్ లో అనమాట ట్వంటీ వన్ అంటే పాయింట్ జీరో టూ వన్ అనమాట హెచ్ సెవెన్ అనేది అంటే దాదాపు రీమర్ సైజ్ రీమర్
ఇవన్నీ కూడా మైక్రాన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కూడా మైక్రాన్స్ అంటే పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఉన్నప్పుడు పాయింట్ జీరో టూ వన్ అవుతుంది అనమాట మైక్రాన్ వన్ మైక్రాన్ వచ్చేసి పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఎంఎం ఇది మనకు బిట్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది వన్ మైక్రాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అది అంటే మైక్రోమీటర్ రీడింగ్ ఎంత అంటే వన్ డే వన్ ఇయర్ మైక్రోమీటర్ రీడింగ్ రీడింగ్ ఎంత అంటే పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అనమాట సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఇయర్ మైక్రోమీటర్ రీడింగ్ ఇది మై మామూలు మైక్రోమీటర్ కాదు మైక్రోమీటర్ వచ్చేసి మనకు పాయింట్ జీరో వన్ ఏ వన్ ఇయర్ మైక్రోమీటర్కి వచ్చేసి పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఇది మైక్రాన్స్ మైక్రాన్స్లో ఉంటుంది తర్వాత ద లిమిట్స్ ఆఫ్ హోల్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద హోల్స్ ఆర్ ట్వంటీ ప్లస్ పాయింట్ జీరో టూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పాయింట్ జీరో టూ వన్ ఎంఎం అండ్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ జీరో ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ మనకు జీరో క్యాపిటేటర్ కాకుండా స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చినాడు కదా స్మాల్ లెటర్కు మనకు ఇక్కడ ఇంటికి చాట్లో చూసుకోవాలన్నమాట ఫిగర్ టూలో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ప్లస్ జీరో ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పాయింట్ జీరో జీరో అంటే ఇక్కడ మనకు షాప్ట్ సైజ్ వచ్చేసి పక్క ట్వంటీ ఎంఎం ఇచ్చినాడు హోల్ సైజ్ మాత్రం ప్లస్ చేసుకోమన్నాడు అంటే పాయింట్ జీరో టూ అంటే టూ వన్ మైక్రాన్స్ ప్లస్ చేసుకోమన్నాడు హోల్ సైజ్ సో ఇక్కడ మనకు అర్థం అయింది ట్వంటీ హెచ్ సెవెన్ అంటే కదా ఈ హోల్ సైజ్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ పాయింట్ జీరో టూ వన్ ఉండాలన్నమాట ఇది హోల్ సైజ్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ పాయింట్ జీరో జీరో అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఉండాల్సినటువంటి సైజ్ వచ్చేసి మనకు డయామీటర్ ట్వంటీ ఎంఎం ఉండాల దాని మీద ఇచ్చినటువంటి టాలరెన్స్ వచ్చేసి మనకు క్లియరెన్స్ ప్రకారము పాయింట్ జీరో టూ వన్ ఎంఎం అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది ట్వంటీకి పాయింట్ జీరో టూ వన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మైక్రాన్స్ ప్లస్ ఉందన్నమాట ఇది టాలరెన్స్ అర్థమైంది కదా ఇది మనకు క్లియరెన్స్లో టాలరెన్స్ అనమాట తర్వాత షాప్ తీసుకుంటే ఫర్ ఏ షాప్ ట్వంటీ జి సిక్స్ వి ఫైండ్ ఇన్ ద టేబుల్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ జి సిక్స్ అనేది రెండు విధాలుగా ఇచ్చినాడు మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ సో దట్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిట్స్ ఆర్ ఈ ఫిట్స్ యొక్క లిమిట్స్ ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయంటే ట్వంటీ మైనస్ పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ మైక్రాన్స్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకు అంటే ట్వంటీ ఎంఎం లో జీరో జీరో సెవెన్ మైక్రాన్స్ తీసేస్తే కదా మనకు నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ త్రీ ఎంఎం అనేది యాక్చువల్గా వచ్చేటువంటి సైజ్ అట్లనే మనకు ట్వంటీ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా టూ మైక్రాన్స్ ఇచ్చినాడు పాయింట్ టూ మైక్రాన్ పాయింట్ జీరో టూ మైక్రాన్స్ ఇచ్చినాడు పాయింట్ జీరో టూ ఇది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ జీరో టూ మైక్రాన్స్ మైనస్ చేస్తే కదా నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఎంఎం అనేది మనకు షాప్ లో తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది షాప్ సైజ్ నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ జీరో కానీ చేసుకోవచ్చు నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ త్రీ వరకు అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ట్వంటీ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టాలరెన్స్ మనకు ఇన్ ఏ క్లియరెన్స్ ఫిట్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఫిట్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మ్యాక్సిమం హోల్ అండ్ మినిమం షాప్ సో ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మ్యాక్సిమం హోల్ అండ్ మినిమం షాప్ దాన్ని ఏమన్నారు ఇక్కడ క్లియరెన్స్ ఫిట్ అన్నారు క్లియరెన్స్ అనేది ఎంత ఉంది అని అంటే కదా షాప్ట్ మీద ఇచ్చినటువంటి క్లియరెన్స్ అట్లనే హోల్ లో ఇచ్చినటువంటి క్లియరెన్స్ ఈ రెండింటిలో నుంచి మనము ఈ ఏవైతే టాలరెన్స్ ఇచ్చుంటారో ప్లస్ టాలరెన్స్ మైనస్ టాలరెన్స్ వాటిని కన్నా టోటల్ గా ఎన్ని మైక్రాన్స్ అనేది లెక్క కట్టుకుంటే కదా లెక్క చూసుకుంటే కదా మనకు టోటల్ గా అది క్లియరెన్స్ చుట్టూ ఎన్ని మైక్రాన్స్ వరకు మనము దాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తారు సో ఇక్కడ చూద్దామండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇది షాప్ ట్వంటీ జి సిక్స్ అన్నాడు మనకు ఇచ్చినటువంటి టాలరెన్స్ ఏంది జి సిక్స్ జి సిక్స్ వచ్చేసి మనకు నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ త్రీ ఒక సైజ్ ఉంది నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఇంకొక సైజ్ ఉంది అంటే ఈ టాలరెన్స్ జోన్ ఇది టోటల్ గా ఇదంతా కూడా టాలరెన్స్ అంటే నైన్ ఎయిట్ జీరో నుంచి నైన్ నైన్ త్రీ వరకు ఎంత ఉంటుంది అంటే నైన్ ఎయిట్ నైన్ 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 వాడికి పాయింట్ జీరో వన్ తర్వాత ఇంకా త్రీ ఉన్నాయి కదా అంటే దాదాపు పాయింట్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ మైక్రాన్స్ ఇక్కడ మనకు టాలరెన్స్ కనపడుతుంది ఎయిట్ జీరో అంటే ఎయిట్ జీరోకి చేసుకోవచ్చు నైన్ 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 చేసుకోవచ్చు నైన్ జీరో వన్ చేసుకోవచ్చు నైన్ జీరో టూ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఉంది కదా తొమ్మిది వ
తొంభై మూడు అని అడిగితే దాదాపు పదమూడు మైక్రాన్స్ అర్థమైంది కదా ఎనభై నుంచి తొంభై మూడు వరకు పదమూడు మైక్రాన్స్ ఇక్కడ థర్టీన్ మైక్రాన్స్ అంటే నైన్ ఎయిట్ జీరో నుంచి నైన్ నైన్ త్రీ వరకు అంటే తొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు వరకు అంటే తొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు అట్లా ఎనభై ఒకటి కదా తొంభై తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు తొంభై మూడు వరకు అంటే దాదాపు థర్టీన్ మైక్రాన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినారు అంటే థర్టీన్ మైక్రాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాలరెన్సెస్ అంటే ట్వంటీ ఎంఎం కంటే ఇది తగ్గింది అనమాట ఎంత తగ్గింది థర్టీన్ మైక్రాన్స్ వరకు దీన్ని తక్కువ చేసుకోవచ్చు అదొకటి అది మనకు షాప్ట్ మీద ఉన్నటువంటి టాలరెన్స్ ఇక్కడ ఫిగర్ ఫోర్ లైన్ చూపిస్తున్నాడు ఇది హోలు ఇది షాఫ్ట్ తర్వాత ఇక్కడ కింది భాగంలో ఉన్నటువంటిది హోలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షాఫ్ట్ సో ఇది హోల్ లోపలికి పూర్తిగా సగ భాగం వరకు మెర్జ్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఇది క్లియరెన్స్గా లోపలికి ఫ్రీగా వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మ్యాక్సిమం క్లియరెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నటువంటిది అంటే ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా షాఫ్ట్ కింది భాగంలో ఉంది కింద ఎక్కడే కానీ షాఫ్ట్లో ఈ టాలెంట్ జోన్ అనేది తగలే ఇది హోల్ భాగం ఈ హోల్లోనే షాఫ్ట్ కూడా ఉంది అంటే ఇది టోటల్గా పూర్తి క్లియరెన్స్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట తర్వాత మినిమం క్లియరెన్స్ వచ్చేసి ఇన్ ఏ క్లియరెన్స్ విత్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మినిమం హోల్ అండ్ ద మ్యాక్సిమం షాఫ్ట్ ఇది బాగా అర్థం చేసుకోండి మినిమం హోల్ అండ్ ద మ్యాక్సిమం షాఫ్ట్ హోల్కి ఇచ్చినటువంటి మినిమం టాలెన్స్ హోల్కి ఎంత ఇచ్చినారు మినిమం టాలెన్స్ ఇక్కడ చూద్దాం మరి హోల్కి ఇచ్చినటువంటి టాలెన్స్ వచ్చేసి మనకు హెచ్ సెవెన్ అంటే టూ వన్ మైక్రాన్స్ టూ వన్ మైక్రాన్స్ అనేది మనకు ప్లస్ టాలెన్స్లోనే ఉంది అంటే మైనస్ సైడ్ ఏమీ లేదనమాట అంటే రెండోది ఇవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ మనకు మినిమం వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది అనమాట మినిమం వచ్చేసి ట్వంటీ సైజ్ అవుతుంది తర్వాత దాంట్లో నుంచి పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ తీసేస్తే సెవెన్ మైక్రాన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ టాలెన్స్ అంటే పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ త్రీ కాడ నుంచి నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్టీన్ పాయింట్ మనకు నైన్ నైన్ త్రీ కాడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వచ్చిన నైన్ నైన్ త్రీ కాడ నుంచి నైన్ ఎయిట్ జీరో అంటే ఇక్కడ దాకా అంటే ఈ కింది లైన్ వరకు హోల్కు ఉన్నటువంటి పై లైన్ కింది లైన్ నుంచి హోల్కు ఉన్నటువంటి కింది లైన్ వరకు అది మనకు మినిమం టాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారో అది నాకు చేత అనేటట్టు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇంకా ఇక్కడ చూపించినట్టు అదే అదే మనకు ఇక్కడ చూపించినట్టు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి హోల్లో ఇచ్చినటువంటి టాలెన్స్ జోన్ వచ్చేసి మనకు మినిమం టాలెన్స్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ట్వంటీ సైజ్ తర్వాత ఇక్కడ షాప్కి ఇచ్చినటువంటి టాలెన్స్ జోన్ రెండు వేల రెండు విధాలుగా ఉంది కదా దాంట్లో పాయింట్ జీరో ఫోర్ వన్ ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ టోటల్ టాలెన్స్ అనేది అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇది మనకు మ్యాక్సిమం టాలెన్సెస్ ఇది మినిమం టాలెన్స్ వచ్చేసి పాయింట్ జీరో సెవెన్ పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ అనేది మినిమం టాలెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇది మ్యాక్సిమం క్లియరెన్స్ ఇస్ ట్వంటీ పాయింట్ జీరో టూ వన్ అట్లనే అంటే మనకు మ్యాక్సిమం క్లియరెన్స్ ఎంత మ్యాక్సిమం క్లియరెన్స్ ఇస్ ట్వంటీ పాయింట్ జీరో టూ వన్ మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అంటే ట్వంటీలో మనము సెవెన్ మైక్రాన్స్ తీసేస్తే ఇది వస్తుంది కదా మనకు దాన్ని మనము నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ జీరోతో తీసేస్తే మనకు వచ్చేది పాయింట్ జీరో ఫోర్ వన్ అంటే దాదాపు నలభై ఒక్క మైక్రాన్స్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ వన్ మైక్రాన్స్ మనకు టోటల్గా మ్యాక్సిమం క్లియరెన్స్ మినిమం క్లియరెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇది ఇంటర్ఫీరెన్స్ విట్ అంటే ఓ దాంట్లోకి ఇంటర్ఫీర్ అయ్యేది అనమాట సో ఇక్కడ ఇది హోల్ అయితే షాఫ్ట్ హోల్ కంటే ఎక్కువ ఉంది సో అది ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతుంది అనమాట షాఫ్ట్ ఏమో కింది భాగం లేచినాడు షాఫ్ట్ ఏమో షాఫ్ట్ ఏమో పై భాగం లేచినాడు హోల్ ఏమో కింది భాగం లేచినాడు దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ క్లియరెన్స్ బిట్వీన్ ద హోల్ అండ్ ద షాఫ్ట్ ఇక్కడ హోల్కు షాఫ్ట్కు మధ్యలో క్లియరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈస్ ద క్లియరెన్స్ విట్ క్లియరెన్స్ విట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చాలు నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు ఇంటర్ఫీరియన్స్ ఫిట్ గురించి చూద్దాం ఇది ఈరోజు మాత్రం మనకు క్లియరెన్స్ ఫిట్ మాత్రమే ఓకే ఇది షేర్ చేయండ